hemos realizado ya el lanzamiento oficial dando apertura a lo que es el año lectivo 2023. Bueno, creo que rapidísimo llegó ya a través del inicio de, la, de las clases. Eh, muy contenta de poder compartir con los niños, con los jóvenes y de ver sus rostros felices de haber retornado a su segundo hogar, que son las instituciones educativas. ¿Cuántos alumnos eh, inician de vuelta las clases de domingo? Nosotros tenemos eh, ma la matrícula actual, eh, tenemos más de 43.000 estudiantes matriculados desde educación inicial hasta educación permanente en las diferentes instituciones educativas del departamento de Ligüeira. ¿Cómo inician el día de hoy? ¿Están iniciando en todas las instituciones o alguna institución tuvo algún inconveniente para iniciar hoy? Bueno, clase? tenemos nosotros instituciones, eh, según el reporte de los supervisores, en eh, todas las instituciones educativas están iniciando, excepto una que tenemos en Villarrica, que iniciará el día de, de mañana, eh, porque ha culminado recientemente la refacción y... Eh, se abocarán en la fecha a condicionar la institución a recibir a los estudiantes. ¿Qué institución? La institución Clotilde Bordón, como bien dije, bueno, es el reporte que tenemos. Eh, tenemos eh, otra situación que me acaba de comentar la supervisora y bueno, ella va a ir a, a verificar la institución y después estará presentando su retorno al respecto. Eh, hay instituciones que, que han eh, reportado ciertas situaciones pero que han sido atendidas bueno, y que a la fecha, como bien manifesté, tenemos el reporte de que todas las están iniciando el año escolar 2023. ¿Todas las instituciones también están iniciando con kit escolares ya o en algunas partes falta entregar? Nosotros hemos cerrado lo que es el operativo de los KIP escolares 2023, eh, evidentemente de acuerdo a la matrícula en algunos casos ha aumentado en tales grados o cursos, entonces falta y se encuentra en este momento en lo que es el proceso de la redistribución, es decir, si eh, sobra en alguna institución eh, vecina dentro de la misma área de supervisión, eh, se hace eh, la, la entrega, se hace la redistribución y si llegara a faltar posterior a esa distribución nosotros vamos a solicitar al nivel central. Por lo tanto, eh, nosotros eh, eh, estimamos que todos estén en, estarán contando con sus kits escolares. Y como dije, si no cuentan es porque ha aumentado la matrícula, entonces se está el previsto el proceso para hacer la solicitud y que esto pueda retornar del nivel central y los estudiantes cuenten con su kit escolar. ¿Qué inconvenientes tiene en Clotilde Bordón? El, el, el inconveniente que, que teníamos es que todavía no estaba totalmente culminada, ahora faltaban algunos pequeños trabajos de refacción que se estaba realizando. Estamos empezando y agradecemos mucho por la presencia de ustedes y también de las autoridades que somos anfitriones representando a la institución educativa departamental, de, todo lo, de todas las instituciones educativas en este caso. ¿Cómo están este, dando inicio a este año lectivo, director? Con mucho entusiasmo, los niños están felices, los padres, toda la comunidad educativa está re contento por, por iniciar este año lectivo. ¿Con cuántos alumnos iniciaron el año, directora? Con 200 alumnos, desde mochilera hasta el sexto grado. ¿Esto ya sería en turno mañana y turno tarde en total? Turno mañana y turno tarde, así mismo. Bueno, directora, con la presencia también de varias autoridades educativas aquí en, en la institución. Sí, nos honra con su presencia el intendente, la señora directora departamental, los supervisores, los padres y protagonista principal son los niños. Directora, ¿cuáles son un poco los desafíos a los que se enfrenta también la institución este año? Y nuestro desafío es la reparación de un aula para el preescolar, eh, porque tenemos aula del preescolar un poco al fondo y de los niños deben cruzar el predio para ir al sanitario. Entonces, ese es nuestro pedido oficial. Para que la institución quede bien, excelente, ¿verdad? en condiciones, es el pedido oficial de todo. Ya escucharon que también las madres están preocupadas en ese sentido. Bueno, también realizaron importantes mejoras en esta institución eh, luego de mucho tiempo de rector. Sí, después de casi más de 60 años tuvimos la reparación eh, del techo, del tejado, de todo, y el, la muralla perimetral también que... Se sumó eh, también eh, la reparación de sanitario, la, tenemos también aula de educación inicial climatizado con baños sexados para prejardín y jardín.